বন্দি বিনিময় চুক্তিতে ফেরত আনা যেতে পারে শেখ হাসিনাকে প্রয়োজন ভারতের সিদ্ধান্ত ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ভারত যদি না চায় তাহলে আমি যতই প্রসেসের কথা বলি না কেন ওটা কোনোভাবেই অগ্রসর হবে না কারণ যেহেতু ওটা রাজনৈতিক বিষয় থাকে ইসি পুনর্গঠনে শিগগিরই সার্চ কমিটি সংলাপে প্রধান উপদেষ্টা সব দলের সঙ্গে বসে আওয়ামী লীগ নিষেধের উদ্যোগ সরঞ্জাম ও ইঞ্জিন সংকটে মন্থর রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের গতি জনবলের অভাবে চট্টগ্রাম বিভাগেই বন্ধ বিশটি স্টেশন এবং চারশো একুশ বিলিয়ন রিঙ্গিতের নতুন বাজেট ঘোষণা মালয়েশিয়ার জীবনযাত্রার ব্যয় ও বিদেশি কর্মী কমানোর উদ্যোগ স্বাগত এখন সকালে সঙ্গে আছে আমি সুমাইয়া রাত্রি দু হাজার তেরো সালে বাংলাদেশ ভারতের বন্দি বিনিময় চুক্তি পারে শেখ হাসিনাকে ফেরত এনে বিচারের মুখোমুখি করতে তবে তার জন্য দরকার কূটনৈতিক দূরদর্শিতা আইন বিশেষজ্ঞরা এমন মনে করলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বিশ্লেষকরা বলছেন শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাবে কিনা তা নির্ভর করবে ভারতের সিদ্ধান্তের ওপর তবে ফেরানো না গেলেও দোষী সাব্যস্ত হলে দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন তিনি বাজেয়াপ্ত হবে সম্পদ আর নির্বাচনে অংশ নেওয়াও প্রায় অসম্ভব হবে তার জন্যে আর জানাচ্ছেন নাইমাপের গেল পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতার গণভ্যুত্থানে পতন ঘটে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পলাতক শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেয় ভারতের মোদী সরকার দায়িত্ব নেয় ড ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শুরু থেকে আলোচনায় গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কিনা হলেই বা তার প্রক্রিয়া কি অবশেষে শুরু হলো বিচার প্রক্রিয়া গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অর্ধ শতাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে মামলার পরবর্তী তারিখ আঠারোই নভেম্বর ধার্য করে এই সময় তাকে আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দেওয়া হয় একটা সরকার কিভাবে আর একটা দানবীয় সরকারে পরিণত হলো কিভাবে নিরস্ত্র সাধারণ ছাত্রদেরকে গুলি করে মারল সেজন্য সুস্থ তদন্তের স্বার্থে আমরা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছিলাম আদালত আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আঠারোই নভেম্বরের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে এই আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পরপরই গণমাধ্যমে সরকারের দুজন উপদেষ্টা জানান আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনবার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে কোর্ট বলেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে অ্যারেস্টের ওয়ারেন্টটা তো আমার কাছে আসে না গেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পুলিশ পারবে না কারণ নির্দেশে নেই তখন আমাদের ইনভলভমেন্ট আসবে আমরা তাকে ফেরত আনার চেষ্টা অবশ্যই আমাদের জন্য যা যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা করবো আমাদের পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার এটা ক্লিয়ার করা হয়েছে যে বিচারের প্রয়োজনে আমাদের আনতে হলে আমরা সেই উদ্যোগ গ্রহণ করব যেহেতু ট্রাইব্যুনাল থেকে একটা নির্দেশ এসেছে কাজে বিচারের প্রয়োজন হয়েছে কাজে সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবার নতুন প্রশ্ন কিভাবে ফেরত আনা হবে শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন অন্তর্বর্তী সরকার দুভাবে ফেরত আনবার চেষ্টা করতে পারেন শেখ হাসিনাকে প্রথমটি নিজ কূটনৈতিক চ্যানেলে আর দ্বিতীয়টি হল আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনের সহযোগিতা নিয়ে তবে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাবে কিনা সেটা নির্ভর করছে ভারতের সিদ্ধান্তের উপরেই ভারত যদি এটাকে অন্যভাবে দেখে বা ভারত যদি না চায় তাহলে আমি যতই প্রসেসের কথা বলি না কেন আমি তুলতে পারি আমি বিভিন্ন মিটিংয়ে তুলতে পারি কিন্তু ওটা কোনোভাবেই অগ্রসর হবে না কারণ যেহেতু ওটা রাজনৈতিক বিষয় থাকে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক উল্লেখ করে এই বিশ্লেষক জানান তাকে ফেরত আনতে গেলে রাজনৈতিকভাবে আগাতে হবে সরকারকে নয়তো দুদেশের সম্পর্কে বাড়তে পারে অস্বস্তি না এটার সাথে আবার অর্থনীতি বাণিজ্য এক করে ফেলবে কি না সেটাও দেখার বিষয় এমনিতে মানে যেটা আমরা দেখি সেটা হলো যে আলাদাভাবেই রাখা হয় আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশ সরকারও চাইবে না সবগুলোকে মিলিয়ে একসাথে আনা তাহলে জটিলতা বাড়বে 
যদিও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির দিনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের বক্তব্য শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর কোনো ইঙ্গিত দেয় না অন দি স্টে অফ দি ফরমার প্রাইম মিনিস্টার আই হ্যাড আর্লিয়ার মেনশন দ্যাট শি হ্যাড কাম হিয়ার এট এ শর্ট নোটিস ফর সেফটি রিজনস শি কন্টিনিউস টু বি এমন অবস্থায় কি করবে বাংলাদেশ আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দু সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার যে বন্দি বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল সেই আইনের প্রয়োগই পারে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে শুধু দরকার কূটনৈতিক দূরদর্শিতা এই আইনের আলোকে যেভাবে বলে দেওয়া আছে ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে প্রস্তাব পাঠাতে হবে প্রস্তাবের সাথে কি কি বিবেচনা করা হবে বা কি কি পাঠানো হবে কি কি গ্রাউন্ড থাকবে এই আইনে এই সরি এই চুক্তির মধ্যে বলে দেওয়া আছে সুতরাং এটা অজানা না যে কি চাওয়া কি বলা যাবে না বা কি বলা যাবে সেটা কিন্তু ইট ইজ নোন এবং আমরা ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে কতখানি কনভিনসিংলি ভারতকে রাজি করাতে পারবো সেটা আমাদের প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে তবে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে না পারলেও তার বিচার প্রক্রিয়া থেমে থাকবে না তার অনুপস্থিতিতেই দোষী সাব্যস্ত হলে আইন অনুযায়ী দণ্ড পাবেন তিনি পরে তাকে পাওয়া সাপেক্ষে কার্যকর করা যাবে সাজা শেখ হাসিনা যদি না থাকেন তবে তার অনুপস্থিতি বিচার কার্য সমাধান হবে এবং তার অনুপস্থিতি তিনি যে দোষী সাব্যস্ত হন তবে তার বিরুদ্ধে রায় হবে দণ্ড হবে এবং যে দণ্ডপ্রাপ্ত আসিমে হওয়ার ফলে যে ধরনের কনসিকুয়েন্স আছে সেগুলো কনসিকুয়েন্স ফলো হবে যেমন তিনি পার্লামেন্ট মেম্বারের জন্য দাঁড়াতে পারবেন না তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না দেশে তিনি যদি ফেরেন যে মুহূর্তে ফিরবেন তাকে গ্রেফতার করা হবে বাংলাদেশ ভারত বন্দি বিনিময়ে এই চুক্তির সুবিধা ইতিমধ্যেই দুদেশই পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে আত্মগোপনে থাকা জঙ্গি সাত খুনের আসামি নূর হোসেনকে এই চুক্তির আওতায় ফেরত পেয়েছিল বাংলাদেশ আর ভারত পেয়েছিল উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে তবে শেখ হাসিনা প্রশ্নে ভারত বাংলাদেশ সরকার না দল আওয়ামী লীগকে বিবেচনা করবে সেটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে সময়ের নাইম আবির এখন ঢাকা গণহত্যায় জড়িত থাকার দায়ে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ও চোদ্দ দলকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার সাথে সংলাপে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জানান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে এই নিষিদ্ধের উদ্যোগ নেওয়া হবে নির্বাচনে অংশ নিতেও তাদেরকে বাধা দেবে অন্তর্বর্তী সরকার এছাড়া নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে দ্রুতই সার্চ কমিটি করা হবে বলে জানান তিনি এদিকে গণহত্যার জড়িতদের কারা পালাতে দিলেও সে বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব আর জানাচ্ছেন বেলাই হোসেন রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের দ্বিতীয় পর্ব বিএনপি জামায়াতের পর এ পর্বে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সাথে বসার জন্য ডাক পেয়েছে এলডিপি লেবার পার্টি গণফোরাম বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোট পুরো সংলাপ জুড়েই আলোচনায় ছিল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ও আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গ বিকেল তিনটায় শুরু হওয়া এই সংলাপে নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে এলডিপি সহ বেশিরভাগ দল তারা বলছেন দুর্নীতিবাজ ও হত্যাকারীদের বিচার এবং আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার পরই নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে আওয়ামী লীগ এবং চোদ্দ দলকে সব ধরনের নির্বাচন থেকে দূরে রাখারও দাবি জানান তারা যারা এই গণহত্যার সাথে ছিল প্রত্যেকেরই নিষিদ্ধ মানে আমার জায়গা থেকে রাজনীতি নৈতিকভাবে রাজনীতি করার সুযোগ তাদেরকে দেওয়া উচিত না কিন্তু এই জিনিসটা অবশ্যই একটা বিচার কার্যের ব্যাপার কিন্তু ওই পর্যন্ত যে আওয়ামী লীগ নিশ্চিত হবে কি হবে না ওই পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং এই চোদ্দ দল যারা আছেন যারা এই গণহত্যার সাথে জড়িত তাদেরকে সব ধরনের নির্বাচন থেকে আসলেই দূরে রাখা উচিত আমিও মনে করি প্রায় দেড় হাজারের উপরে আমাদের ছেলে মেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে অনেকে বলে কয়েক হাজারের বেশি হবে যার কোনো হিসাব নাই যেগুলি পড়ায় দেওয়া হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে জমাত ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারা পাকিস্তানের হয়ে মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করে নেই সেদিন আমরা তাদেরকে নিষিদ্ধ করেছিলাম আজকে কি কারণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হবে না সন্ধ্যায় হেয়ার রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংলাপ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন যারা বিগত তিনটি পাতানো নির্বাচনে অংশ নিয়ে লাভবান হয়েছে তাদেরকে আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পেছনে বাধা তৈরি করবে অন্তর্বর্তী সরকার তিনি বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে আওয়ামী লীগ এবং চোদ্দ দল নিষিদ্ধের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ অথবা চোদ্দ দল নিষিদ্ধ অথবা শরীর অনেকগুলো দল আছে যেমন আমরা জাতীয় পার্টিকে ডাকছি না এখন তো তারা কিন্তু নীরব সমর্থন দিয়ে গেছেন এবং অবৈধ নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন ফলত তাদের বিষয়ে সরকারের অবস্থান এখনো সরকার এটা পর্যালোচনা করছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আরও আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই ডিসিশন হবে সরকার একা ডিসিশন দিবে না বরং সবগুলো রাজনৈতিক দল এবং স্টেক সাথে কথা বলে সরকার এই বিষয়ে ডিসিশন নেবে
মাহবুজ আলম জানান নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য দ্রুতই সার্চ কমিটি গঠন করা হবে বলে সংলাপে দলগুলোকে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা দ্রুতই ইলেকশন কমিশন পুনর্গঠনের জন্য সার্চ কমিটি গঠিত হবে এবং বিধি অনুযায়ী সার্চ কমিটিতে ছয়জন সদস্য থাকার কথা এছাড়া আরও যে যে বিধিমালা অনুযায়ী যা যা করা দরকার এটা করা হবে এটার ভিত্তিতে ইলেকশন কমিশন পুনর্গঠনের পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে কবে কিভাবে ইলেকশন হবে এটার ভোটার তালিকা হাল নাগার থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য যে প্রসিডিউরাল জিনিসগুলো আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এবং এই সমান্তরালেই রিফর্মস কমিশনগুলো কাজ করে যাবে এদিকে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন লোকজন কিভাবে পালিয়েছে এ বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব আমরা এই বিষয়ে ইনভেস্টিগেট করছি দেখছি যে কেন কিভাবে ওনারা পালাতে পারবে তবে একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট সেটা হচ্ছে যে পাঁচ তারিখ থেকে আট তারিখ পর্যন্ত কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট ছিল বাট আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল যে এদেরকে অ্যারেস্ট করা এবং আমরা এখনও চেষ্টা করছি যারা যারা বাংলাদেশে আছে যারা গণহত্যার সাথে জড়িত তাদেরকে অ্যারেস্ট করা আর কিভাবে এরা পালালো সেই বিষয়ে অবশ্যই আমরা ইনভেস্টিগেট করছি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন সংলাপ বা বৈঠকে ডাক পায়নি বিগত তিনটি সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি চলমান রাষ্ট্র সংস্কারের আলোচনায় দলটিকে এখন পর্যন্ত ডাকা হয়নি ডিমের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি রোধে কঠোর অবস্থান ও নজরদারি বাড়ানোর কথা জানিয়েছে সরকার দাম কমাতে সরাসরি উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যায়ে ডিম পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কিন্তু আরোদ্দার ও পাইকাররা বলছেন সরকার উদ্যোগ নিলেও বড় খামারেরা পর্যাপ্ত ডিম সরবরাহ না করায় প্রভাব পড়ছে ডিমের বাজারে রাজধানীর ডিমের আরোদ ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জাওয়াদ মাহমুদ রাজধানীবাসীর নিত্যদিনের আমিষের চাহিদা মেটানোর অন্যতম প্রধান উৎস ডিমের কারবার শুরু হয় মধ্যরাত থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ডিমের প্রথম যাত্রা রাজধানীর তেজগাঁও ও কাপ্তান বাজারে এর পরেই হাত বদলে ডিম ছড়িয়ে পড়ে নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রতি এই ডিমের বাজার নিয়েই শুরু হয় টানাপোড়েন হঠাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় বাড়তে শুরু করে ভোক্তা পর্যায়ে অস্বস্তি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি কোম্পানিগুলোকে সরাসরি বাজারে পর্যাপ্ত ডিম সরবরাহের নির্দেশনা দেয় সরকার কিন্তু এর পরেও বাজার বাস্তবতা যে খুব পরিবর্তিত হয়েছে তেমনটি নয় আরোদ্দার থেকে পাইকারদের অভিযোগ ডিম সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন দাম নিয়ন্ত্রণে খুচরা কিংবা পাইকারি বাজার তদারকির চেয়ে ডিম উৎপাদন কোম্পানিগুলোর উপর নজরদারি বাড়াতে আরো ডিমের দরকার আমরা কোম্পানির সাথে আরো কথা বলতেছি কিছু কিছু কোম্পানি আমাদেরকে দিতেছে না এই ব্যাপারে আমরা কালকে মিটিং আছে মিটিং মাধ্যমে আমরা আরো ডিম পালানোর ব্যবস্থা করব কিছু কিছু কোম্পানি একটু ডিস্টার্ব করতে আছে এরা একটু মনে হয় একটু গরিমুরি করতে আছে মুক্ত অধিদপ্তর বলছে তাদের সাথে কথা বলবে বলে দু একদিন ভিতরে ইনশাল্লাহ দশ লাখের ব্যবস্থা আমরা করবো ইনশাল্লাহ ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে এর সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি আমদানির পরামর্শ ব্যবসায়ীদের জাওয়াদ মাহমুদ এখন ঢাকা সরবরাহ সংকটে চড়া জামালপুরের সবজির বাজার সপ্তাহ ব্যবধানে বেড়েছে কাঁচামরিচ সহ প্রায় বেশিরভাগ সবজির দর তবে কিছুটা কমেছে পেঁয়াজ রসুনের দাম এ নিয়ে আরও জানাতে শহরের বিনন্দের পাড়া থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জুয়েল রানা জুয়েল সবজির দাম প্রকার ভেদে কত টাকা বেড়েছে সরবরাহ সংকটের কারণ কি বলছেন ব্যবসায়ীরা
রাত্রে দেখুন এই যে জামালপুরে যে টানা ভারী বর্ষণ হয়েছে এতে করে বেশিরভাগ সবজির ক্ষেত কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে এতে এই অজুহাতে এই মুহূর্তে জামালপুরে সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে আর অন্যদিকে পেঁয়াজ রসুন রাধা এই তিনটি বর্ষা জাতীয় পণ্যের দাম কিছুটা কমেছে প্রতি কেজি থেকে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত কমেছে আর আদা এবং পেঁয়াজে রসুনে আর পেঁয়াজ যদি বলি তার প্রতি কেজিতে কমেছে চার থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ আজকে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ টাকা কেজি ধরে আর যদি সবজির বাজারের কথা বলি তাহলে সেটি প্রতি কেজিতে বেড়েছে চল্লিশ থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ আজকে যদি আমি বেগুনের কথা বলি তাহলে গত সপ্তাহে বেগুন বিক্রি হয়েছে ষাট টাকা কেজি ধরে সেই বেগুন আজকে বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো পাঁচ টাকা কেজি ধরে যদি বলি কাঁচামরিচের কথা তাহলে বলতে হবে সে কাঁচামরিচ বেড়েছে আশি থেকে নব্বই টাকা পর্যন্ত বেড়েছে অর্থাৎ গতকালকেও আমরা দেখেছি এই হাটে কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে তিনশো দশ থেকে তিনশো বিশ টাকা অর্থাৎ সেই কাঁচামরিচ আজকে বিক্রি হচ্ছে তিনশো আশি থেকে চারশো দশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ বলা ছিল প্রতিনিয়ত কিন্তু এই সবজির বাজার বেড়ে চলছে অন্যদিকে যদি কচুর মুখি বলি ষাট টাকা বিক্রি হচ্ছে শশা বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা গাজর বিক্রি হচ্ছে একশো আশি টাকা টমেটো বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকার মধ্যে অর্থাৎ এই যে সব ধরনের সবজি গুলো সেটি প্রতিনিয়ত দাম বাড়ছে অর্থাৎ শীতকালীন সবজির কথা বলি তাহলে লাউ বিক্রি হচ্ছে যে লাউ বিক্রি হচ্ছে গত সপ্তাহে বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা সেই লাউ বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে একশো দশ টাকা পর্যন্ত লাউ ডাটা মোলা শাক লাল শাক সেগুলো বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে যেগুলো এই সময়ে দশ থেকে পনেরো টাকা কেজি ধরে বিক্রি হওয়ার কথা ছিল সব মিলিয়ে বলা ছিল প্রতিনিয়ত দাম কিন্তু বেড়ে চলছে আর এই দামগুলো কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কোন উদ্যোগ আমরা এই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা বিভিন্ন হাট বাজার গুলোতে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের এবং খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে তারা সচেতন করার চেষ্টা করছে তারপরেও এই যে বাজারের যে দাম সেটি কিন্তু তারা কোনো অংশেই কমাতে পারছে না এই ছিল জামালপুর থেকে আমার কিন্তু সর্বশেষ বাজার দর আত্মীয় জামালপুরের সবজি বাজার থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী জুয়েল রানা মৌলভী বাজারে বেড়েছে চাষের মাছের দাম সাথে বাড়তি হাওড় ও বিলের দেশীয় জাতের মাছের দামও এ নিয়ে আরও জানাতে জেলার পশ্চিম বাজারের মাছের আরও থেকে যুক্ত হচ্ছেন এ এম হামিদ হামিদ সপ্তাহ ব্যবধানে মাছের দাম কেজিতে কত টাকা বেড়েছে বাড়তি দাম নিয়ে ক্রেতারাই বা কি বলছেন রাতে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি মৌলভী বাজারের সবচেয়ে বড় যে মাছের আরও পশ্চিম বাজার মাছের আড়তে এখানে আজকে এখন পর্যন্ত কোনো মাছ আসেনি অর্থাৎ মাছ না আসার কারণে মাছের দাম বাড়তির দিকে মাছের দাম অনেক বাড়তির দিকে আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি মাছ ব্যবসায়ী সাথে তারা আমাকে জানিয়েছেন যে মাছের সরবরাহ কম থাকার কারণে বাজারে প্রতিটি মাছের দাম বেড়ে গেছে প্রতিটি মাছের দাম কেজিতে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কোন পখার বেদে আশি টাকা পর্যন্ত মাছের দাম বেড়ে গিয়েছে এখানে রুই কাতলা মৃগেল পাঙ্গাস এগুলোর দাম কিন্তু বাড়তির দিকে আমি অনেক ব্যবসায়ী খুচরা ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু সকাল থেকে এখন পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করছেন কখন মাছ আসবে এবং সেটা বিক্রি করতে নিয়ে যাবেন এছাড়াও কিন্তু হাওড় বিলের মাছ প্রচুর পরিমাণে কমে গিয়েছে কারণ হিসেবে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা বলেছেন যে প্রচুর বৃষ্টির কারণে হাওড় বিল এবং নদী নালায় পানি বেশি থাকার কারণে যে মাছগুলো আছে দেশীয় মাছ সেগুলো মারা যাচ্ছে না যার কারণে বাজারে মাছ না থাকার কারণে সরবরাহ কম থাকার কারণে মাছের দাম বৃদ্ধির দিকে আমি কথা বলেছিলাম যারা ব্যবসায়ী তাদের সাথে তারা বলেছেন যে প্রতিটি চাষের মাছের দাম বাড়তির দিকের কারণ হচ্ছে যে ফিডের দাম বেড়ে গিয়েছে এবং ফিডের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে চাষিরা তাদের মাছের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন এছাড়া আহ হাওড় বেলের যে মাছগুলো আছে সেগুলো সরবরাহ কম থাকার কারণে প্রতিটি মাছেই কিন্তু পকার বেদে দুইশো থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে আয়ের বা গোয়াল মাছের কথা যদি বলি সেগুলো তার পনেরো থেকে দুই হাজার টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে এছাড়াও আমি অনেকের সাথে কথা বলে জানাচ্ছি যে তারা বলছেন যে বাজারে একেবারেই মাছের সরবরাহ নেই যার কারণে প্রতিদিনই মাছের দাম বৃদ্ধির দিকে অর্থাৎ গত এক সপ্তাহের আগের কথা যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে সেখান থেকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে মাছের প্রতিটি দাম মাছের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে চাষ এবং হাওড়ের মাছগুলো এবং এই ছিল আমার কাছে शोभा बर्धन कारी माछ चाषे सफलता देखे ग्रामे अने विस्तारित रिपन हुसें দু হাজার আঠারো সালের শুরুতে খুলনা শহরের অ্যাকোরিয়াম ফিশের দোকান থেকে শখের বসে দেড় হাজার টাকা দিয়ে ষাট পিস রঙিন মাছ কিনে আনেন 
সালমান সর্দার গ্রামের বাড়িতে ধান সিদ্ধ করার হাউজে সেগুলো রেখে দেন ছয় মাস পর পানি পরিবর্তন করার সময় দেখতে পান মাছগুলোর কয়েকটির পেটে ডিম এসেছে তখনই শুরু এক একে আরও চারটি হাউস বানানো হয় মাছের জন্য সালমানের খামারে এখন অরেন্ডা রেড ক্যাপ ব্ল্যাক মোর রুইকিন লিচি গাপ্পির সাত প্রজাতি মলি শর্ট বেল প্লাটি জাপানি কৈকার্প মিল্কি বাটারফ্লাই সহ বাউন্ন প্রজাতির রঙিন মাছ রয়েছে পনেরোশো টাকার মাছ দিয়ে শুরু করে এখন সালমানের খামারে রয়েছে ত্রিশ হাজার প্যারেন্টস দশ লাখের বেশি রেনু আর তিন লাখের বেশি ধানি মাছ এসব থেকে তার মাসিক আয় এক থেকে দেড় লাখ টাকা আমার নেক্সট ইয়ারে চব্বিশ সালের প্ল্যান আছে যে আমি এটা অর্নামেন্টাল ফিশ পার্ক করব কারণ অর্নামেন্টাল ফিশ পার্ক আমার জানা মতে বাংলাদেশে নাই সালমানের রঙিন মাছের খামারে এখন পঁচিশ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে আগে খামার থেকে মাছ বিক্রি হলেও বর্তমানে অনলাইনে বিক্রি বেশি হয় এই রঙিন মাছ আমাদের এখানে কাজ হলো দেখা যাচ্ছে আমাদের পুকুরের কাজ থেকে হাউজে কাজ থেকে এক একটা সেক্টরের কাজ এক একজনে কি করে আর কি এই কাজ করে আমাদের আর কি ভালোভাবে সংসার চলে যায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন সালমানের মাছের খামারে আসেন মাছ কিনতে অনেকে শিখে নেন চাষাবাদ পদ্ধতিও অনেকে বর্তমানে দেশে উৎপাদিত এই রঙিন মাছ সেই চাহিদা পূরণ করছে বলে এই মাছ চাষকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন মৎস্য বিভাগ আমরা বিভিন্ন ভাবে তাকে কারিগরি সহায়তা তাদেরকে তাকে প্রদান করেছি এখন তার এই উৎপাদিত রঙিন মাছ যশোর সহ আশেপাশের অনেক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং এটা চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তরুণ এই মাছ চাষির এসব অর্নামেন্টাল বা শোভা বর্ধনকারী মাছ চাষে সফলতা দেখে আগ্রহী হয়ে উঠছেন গ্রামের অনেকে এখন যশোর বরিশালে চাষ হচ্ছে মরুর ফল সাম্বাম লাভজনক হওয়ায় আশেপাশের অনেকেই এই ফল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন গেল বছরের তুলনায় এ বছর ফলনও বেড়েছে চলতি মৌসুমে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার সাম্মাম বিক্রির আশা চাষিদের আরও সাম্মাম চাষে কৃষকদের আগ্রহী করতে নানা পরিকল্পনার কথা জানান কৃষি কর্মকর্তা মাহমুদ নবীর তোলা ছবিতে অমিত হাসানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত দক্ষিণাঞ্চলের তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল বছরে পাঁচ থেকে ছয় মাস পানিবন্দী থাকে সিংহভাগ এলাকা পানির উপরে মাচায় লতা জাতীয় গাছগুলোতে ঝুলছে ভিনদেশি এক ফল সৌদি আরব সহ মরু প্রধান দেশে জনপ্রিয় এই ফলটির নাম সাম্মাম গিয়াস উদ্দিন লিটু বরিশাল সদর উপজেলার সাতাশ নম্বর ওয়ার্ডের করমচ এলাকার বাসিন্দা দুই হাজার পনেরো সালে শুরু করেন এই সাম্মামের চাষ বীজ সংগ্রহ করে করমচ এলাকায় প্রতিত জমিতে তরমুজ জাতীয় দুই ধরনের সাম্মাম বীজ বপন করেন তিনি সকাল হলে লিটু নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বিলে কিছু দূর গেলেই দেখা মেলে মাচায় লতার সাথে ঝুলতে থাকা সাম্মাম ফলের ছেলেও পড়াশোনার ফাঁকে বাবার সাথে কৃষিকাজ করে সহায়তা করেন চাহিদা থাকায় ফল চাষের পরিধি বাড়াচ্ছেন তিনি আমি একটা হিসাব করছি প্রায় বারোশো ফলের মতো আমার ঝাঁকায় ফল আছে গত বছরের সাথে এবছর ফলন ভালো হয়েছে অর্থকরি ফসল বিক্রি করলে টাকা বেশি দামে বিক্রি হয় দেশি উৎপাদন খরচ খুবই কম যার কারণে আমরাও লাভবান কৃষকও লাভবান দেশও লাভবান শুধুমাত্র সাম্মাম ফল নয় কিছু দূরেই বিলের মাঝে পঞ্চাশ শতাংশ জায়গায় চাষ করছেন সুইট ব্ল্যাক দুই নামের তরমুজ এসব ফল দেখতে অনেকেই ভিড় করেন লিটুর ফলের বাগানে এই ফলের পাশাপাশি সবজিও চাষ করে সবজির চেয়ে বিদেশি ফলটা একটু লাভজনক ফলের বাগানটা ঘুরে আমাদের খুব মজা এসেছে সবাই তো মনে ফলটা দেখতো না আগে টিভিতে দেখতো এখন সবাই সামনাসামনি দেখে পার্শ্ববর্তী কৃষকরাও এ ধরনের এই সাম্মাম তরমুজ আবাদ করছেন এটা খুবই লাভজনক এই ফল চাষ করে লাভবান হচ্ছেন অনেকেই ফলে সাম্মাম চাষে কৃষকদের মাঝে আগ্রহ বাড়ছে বলে জানান এই কৃষি কর্মকর্তা বিদেশি যে ফলগুলো চাষ হচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা দেশের যে চাহিদা বিদ্যমান চাহিদা আছে একটু অনেকাংশ পূরণ করতে পারবো এর মাধ্যমে বিদেশের ফলের যে আমদানি নির্ভরতা সেটা অনেকাংশ কমে আসবে শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তা তারা এগিয়ে আসছে এবং এই কাজে আমরা বেশ সারা পাচ্ছি এক একটি সাম্মাম ফলের ওজন দুই থেকে আড়াই কেজি প্রতি কেজি সাম্মাম পাইকারিতে দেড়শো এবং খুচরাতে দুইশো থেকে আড়াইশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে করমচা গ্রামের উৎপাদিত ফলগুলো বাজারজাত করা হচ্ছে বরিশাল নগরীর বিভিন্ন সুপার শপগুলোতে আগামীতে এ ফলের উৎপাদন বাড়ানো গেলে দেশে আমদানি নির্ভরতা কমবে একই সাথে লাভবান হবেন দেশের কৃষক সমৃদ্ধ হবে দেশের অর্থনীতিও এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা অমিত হাসান 
এখন বরিশাল এখন সকালে নিচ্ছি একটি বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন ফিরে এলাম এখন সকালে নব্বই দশকের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মণিকিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ শনিবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে রাজধানীর রামপুরায় তার নিজ বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয় রামপুরা থানা পুলিশ বলছে রামপুরার বিটিভি ভবনের পেছনের বাসা থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করেছে রামপুরা থানার তদন্ত অফিসার জানান মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে ময়না তদন্ত করে নিশ্চিত হয়ে জানানো হবে এই শিল্পীর কিভাবে মারা গিয়েছেন তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চার থেকে পাঁচ দিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে উল্লেখ্য জনপ্রিয় এই কণ্ঠশিল্পীর কি ছিলে আমার বলো না তুমি আমি মরে গেলে ও ফুল ঝরে তারা ঝরে সহ অনেক শ্রোতাপ্রিয় গান রয়েছে পপি ভবনের যে মালিক প্রযোজক তালুকদার উনি থানায় কল করেন যে তার ভাড়াটিয়া সিঙ্গার মনির কিশোর মনি কিশোর তো ওনার রুম থেকে নাকি বাজে গন্ধ আসছে আছে পাশের ফ্ল্যাটের যে ভাড়াটিয়া আছে তারাও কমপ্লেন জানায় তার লাশ পোস্টমর্টামের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করব তারপর পোস্টমর্টাম হবে পোস্টমর্টাম রিপোর্ট পাওয়া গেলে আসলে বোঝা যাবে যেহেতু তার মৃত্যুর সঠিক কারণটা জানা যাবে রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে ট্রাফিক স্টাফ বা অপারেশনাল জনবলের অর্ধেকের বেশি পদে শূন্য লজিস্টিক সাপোর্ট জনবল ও ইঞ্জিনের সংকটে মন্থর হয়ে যাচ্ছে রেলের গতি এতে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগেই বন্ধ হয়ে গেছে বৃষ্টি রেল স্টেশন সমস্যা হচ্ছে ট্রেন পরিচালনায় মোহাম্মদ নবাবের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজির আসিউলিক চলন্ত ট্রেন থেকে হুক কেটে ইঞ্জিন আলাদা করা কিংবা যাত্রার আগে ইঞ্জিনের সাথে বগি সংযোজন গত পাঁচ বছর ধরে চিটাগাং গুডস পোর্টিয়ার্ডে এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছেন অস্থায়ী পয়েন্টসম্যান সোহেল ট্রেন নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে স্টেশন মাস্টারের প্রধান সহযোগীর ভূমিকায় থাকেন পয়েন্টসম্যানরা একটি পয়েন্ট ভুল সেট হলে ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা আর তা এড়াতেই স্টেশন মাস্টারের নির্দেশনায় কাজ করছেন সোহেলের মতো অস্থায়ী পয়েন্টসম্যানরা ট্রেন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে চারশো পদের মধ্যে আছেন মাত্র একশো পঞ্চান্ন জন পয়েন্টসম্যান আমরা কাজ করতে গেলে এখানে সান্ডিং করতে গেলে অনেক ধরনের ঝুঁকি বৃষ্টি হলে রাস্তা পিচ্ছিল হয় তারপরে ট্রেন ইঞ্জিনের হুক কাটতে গেলে হাফ কেটে যায় তারপরে আপনার ধরেন এগুলো ট্রেনগুলো ফরমেশন করতে গেলে অনেক ধরনের ঝুঁকি আছে মারাত্মক ঝুঁকি এটা যদি নতুন কেউ আসে সে ইনস্ট্যান্ট সামান্য কিছু হলেও সে মারা যাবে অথবা তার অঙ্গহানি হবে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় বর্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগের তিরানব্বইটি স্টেশন ও চারটি ইয়ার্ডে অস্থায়ী পয়েন্টসম্যানরাই অনেক সময় একই সাথে মাস্টার ফোরম্যান শান্তিং পোর্টার ও শান্তিং জমাদারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অথচ চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হলেও এই কাজে তাদেরকে দেওয়া হয় না কোনো ঝুঁকি ভাতা দুইটা গাড়ির মাঝখানে যখন ঢুকে তখন রানিং থাকে গাড়িটা গাড়িটা রাখে যখন গাড়িটা লুজ দেওয়া হয় লুজ তারা তো গাড়িটা কাটা যাবে না গাড়িটা হুক তুলতে হয় হুক তুলে হুক তোলার সময় হাঙ্গুলটা আবার ভিতরে চলে দিতে পারে মানে খুব রিক্সের কাছে এটা আমরা পয়েন্ট পেন আমরা শুধু পয়েন্ট বানাই দেবো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা শুধু পয়েন্ট বানাচ্ছি না এখানে হুক কাটতেছি ইয়ারফোনে কাজ করতেছি এবং কি মাস্টারের কাজ পর্যন্ত করতে হচ্ছে রেলের ট্রাফিক বিভাগে অনুমোদিত এক হাজার দুইশো বিরাশিটি পদের মধ্যে আটশো ছাব্বিশটি পদই শূন্য মাত্র এক ভাগ জনবলে চলছে পূর্বাঞ্চল রেল রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী স্টেশন মাস্টারের দুইশো ষোলোটি পদের মধ্যে একশো বাইশটি পদই শূন্য সহকারী স্টেশন মাস্টারের একশো একান্নটি পদের মধ্যে নেই অর্ধেক জনবল প্ল্যাটফর্ম স্টেশন মাস্টারের আটটি পদই খালি এছাড়া লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা গেট মেরে দুইশো পদের বিপরীতে আছেন মাত্র তেতাল্লিশ জন চট্টগ্রামের চারটি ইয়ার্ডে নেই কোনো ইয়ার্ড ফোরম্যান ইয়ার্ড মাস্টার শান্তিং পোর্টার বা শান্তিং জমাদার এতগুলো পদ খালি থাকার পরেও কিভাবে চলছে রেল রেলের বিভাগীয় এই কর্মকর্তা জানান 
জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকায় চট্টগ্রাম বিভাগে বন্ধ আছে বৃষ্টি স্টেশন জনবল ও ইঞ্জিন সংকটে চালু করা যাচ্ছে না নতুন ট্রেন ফলে ডিজিটাল সিস্টেম অচল হলে ব্যাঘাত ঘটছে ট্রেন পরিচালনায়ও বৃষ্টি স্টেশন বন্ধ আছে এবং মূল কারণ আসলে লোকবল সংকট দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল অর্ধেক আমাদের এখন জনবল এখানে ঘাটতি রয়েছে আরও যদি বলি আপনাকে আমাদের যে সম্প্রতি চালু হওয়া কক্সবাজার দু হাজারের যে সেকশন নতুন সাতটা স্টেশন এর বিপরীতে এখনও মেন আমাদের লোকবল অনুমোদন হয়নি সাম্প্রতিক বছরে কর্তৃপক্ষ প্রায় সাতশো পয়েন্টসম্যান নিয়োগ দিলেও পরিশ্রম ও ঝুঁকির কাজ হওয়ায় দুশো চৌত্রিশ জনই কাজে যোগ দেননি এক্ষেত্রে রেলের চাকা সচল রাখতে অস্থায়ী ও অভিজ্ঞ পয়েন্টসম্যানদের চাকরি স্থায়ী করার দাবি সংশ্লিষ্টদের চিটাং ডিভিশনের সার্ন ইম্পোর্টেন্ট নেই চিটাং ডিভিশনের সার্ন জমা দান নাই সারা চিটাং ডিভিশনে সারা বাংলাতে ইয়ার্ড ফোরম্যান নেই মাস্টার এখন আমরা চারজন আছি চারজন মাস্টার আমরা এখানে আছি আমরা চারজন আমরা এই এই আগামী জুন পর্যন্ত আমরাও নাই আমরা এই টিএল আর ফরেন্সম্যান আর এই সামান্য ফরেন্সম্যান দিয়ে এই রেল পর্যন্ত এটা একদম জুলুম হইতেছে পদোন্নতি জটিলতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে রেলের এই দুরবস্থা বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা যদিও রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক বলছেন আউটসোর্সিং এর সিদ্ধান্ত থাকায় অস্থায়ী জনবল স্থায়ী করা হচ্ছে না টিআলারের যেই পদ্ধতিটা ছিল টিআলারের যেই পদ্ধতি এটা এখন আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের রেলওয়ের থেকে এই পদ্ধতিটার থেকে আমরা বের হয়ে এখন আউটসোর্সিংয়ের দিকে চলে যাচ্ছি বিশেষায়িত ও সেবামূলক হাত হওয়ায় আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে রেলে জনবল নিয়োগ দেওয়া হলে ট্রেন অপারেশন সহ দৈনন্দিন কাজ মারাত্মক ব্যাহত হওয়ার সংখ্যা সংশ্লিষ্টদের হাজিরা শিউলি এখন চট্টগ্রাম দুই যুগ আগে সংস্কার করা সাতক্ষীরা শ্যামনগর সড়কের বেশিরভাগ অংশেই খানাখন্দ সড়ক বিভাগ বলছে আটশো বাইশ কোটি চুয়াল্লিশ লাখ টাকায় সড়কটি সংস্কারে টেন্ডার আহ্বান করা হলেও সেটি এখনো পাশ হয়নি সাতক্ষীরা থেকে আহসান রাজীবের প্রতিবেদন সাতক্ষীরার এই সড়ক ধরেই জেলা সহ সহ রাজধানীতে যাতায়াত করেন শ্যামনগর কালীগঞ্জ দেভাটা ও আশাশনী উপজেলার মানুষ সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জ ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করতে হয় এই সড়ক তবে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের বেহাল দশা সীমান্তে বিজিবির রসদ সরবরাহের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ষাট কিলোমিটারের এই সড়ক তবে বর্তমানে সড়কটির বিভিন্ন অংশে উঠে গেছে পিচ সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্তের অল্প বৃষ্টিতে মরণ ফাঁদে পরিণত হয় গর্তগুলো প্রতিনিয়ত ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা ভোগান্তি বেড়েছে যাত্রীদের মানুষ চলাচল গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট মানুষের ভোগান্তি কোনো শেষ নাই সাতক্ষীরার পরের থেকে কালীগঞ্জ পর্যন্ত আসার মতন কোনো পরিস্থিতি নেই রাস্তার যে অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা মানে সুস্থ রুগীও নিয়ে যাইতে গেলে খুব অসুস্থ হয়ে যায় থানাখন্দ ইট পাটকেল দিয়ে মেরামত করা হয় কোনো রকমে আজকে মেরামত করলে আগামীকাল নষ্ট তবে সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগ বলছে সাতক্ষীরা থেকে কালীগঞ্জ পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটার চার লেন ও কালীগঞ্জ থেকে ভেটখালি পর্যন্ত সাতাশ কিলোমিটার ২৪ ফুট প্রস্ত রেখে দু সালে একটি প্রকল্পের খসড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় আটশো কোটি টাকা ব্যয় দেখিয়ে সড়কটি সংস্কারে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে গত দুই মাস আমাদের মিনিস্ট্রিতে এই কাজে দরপত্রগুলো অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু এখনও সেখানেই আছে দ্রুত যদি এই সিএসগুলো অনুমোদন না হয় আর ঠিকাদার না আসে তাহলে আমাদের পক্ষে এই সড়ক আর মেরামত করে রাখা সম্ভব হবে না সড়কটি সর্বশেষ সংস্কার করা হয় উনিশশো সালে এরপর গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি চলাচল উপযোগী রাখতে কিছু স্থানে হেরিং বন্ড করা হয়েছে এছাড়া মাঝে মাঝে সহজ নিজ উদ্যোগে কিছু অংশ পুটিং করে মেরামত করে ভোজন রসিক ও খ্যাতিমান রাধনি আর খাবার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে জমে উঠেছে সিয়াল ফুড ফেয়ার দু হাজার চব্বিশ শনিবার ফ্রান্সের প্যারিসে শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খাদ্যপণ্যের এই মেলা চলবে তেইশ তারিখ পর্যন্ত একশো বিশটির বেশি দেশ অংশ নিয়েছে সিয়াল ফুড ফেয়ারের ষাট বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান সিটি গ্রুপ সহ বিশ্বের নামি দামি অনেক ব্র্যান্ড বিস্তারিত সতীর্থ কর্মকারের প্রতিবেদনে 
প্রোডাকশন খেতে ও খাওয়াতে যারা ভালোবাসেন সিয়াল ফুড ফেস্টিভ্যাল নিয়ে তাদের উৎসাহ বরাবরই থাকে তুঙ্গে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আয়োজিত এবারের সিয়াল ফেয়ারও তার ব্যতিক্রম নয় খাদ্যপ্রেমী পেশাদার ও শৌখিন রাধুনি নাম করা খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের পদচারণায় মুখর সিয়াল ফুড ফেস্টিভ্যাল শুধু সংশ্লিষ্টরাই নন ষাট বছরে পা দেয়া বিশেষ এই মেলা ঘুরে দেখার সুযোগ ছাড়েননি দেশে বিদেশি পর্যটক ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ পাঁচ দিন ব্যাপী এবারে আয়োজনে অংশ নিয়েছে একশো বিশটিরও বেশি দেশ স্টলের সংখ্যা সাত হাজার দুশো নামি দামি ব্র্যান্ডের সাথে এবারের মেলায় স্টল সাজিয়েছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানও নতুন নতুন খাবারের সাথে পরিচিত হওয়া বিভিন্ন দেশে রান্নার ধরন সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নিজেদের পণ্যের প্রদর্শনী করতে পেরে খুশি বাংলাদেশি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা বলছেন এতে করে যেমন ব্যবসা প্রসারের সুযোগ বাড়বে তেমনি বাংলাদেশি পণ্য পৌঁছে যাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে আমরা অনেক ধরনের মানে বিভিন্ন কান্ট্রি বাইরের সাথে কথা বলছি এবং তাদের এক্সপেরিয়েন্সটা নিচ্ছিলাম ভালোই লেগেছে ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আমরা ব্যবসা হিসাবে বা উদ্যোক্তা হিসাবে এখানে একটা চরম অপরচুনিটি কাজ করে বিশেষ করে পৃথিবীর প্রায় হাজারো কোম্পানি এখানে কিন্তু আসে তাদের প্রোডাকশনগুলো প্রদর্শন করে এবং আমরা কিন্তু সরাসরি তার কাছ থেকে মাল কেনার একটা সুযোগ পাই প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে দর্শনার্থী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নজর কেড়েছে সিটি গ্রুপের স্টল তীর বেঙ্গল সান ন্যাচারাল জীবন কুকিবাইট জেলফির মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পণ্য নিয়ে মেলায় হাজির হয়েছে বান্ন বছরের পুরনো এই খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানটি মেলার প্রথম দিন স্টলে উপস্থিত ছিলেন সিটি গ্রুপের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের পরিচালক লুৎফুল কবির শাহিন তিনি বলেন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত মানসম্মত ক্যান্ডি প্রদর্শনী করতে পেরে গর্বিত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে সিআলএ সিটি গ্রুপের জন্য এটি প্রথম পার্টিসিপেট করা যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো এবং নতুনভাবে নিয়ে এসেছি তার মধ্যে রয়েছে আপনার ক্যান্ডি এবং বেকারিজের কিছু আইটেমগুলো আমরা এক্সপোর্টকে দেখি ভিন্নভাবে ডেফিনেটলি এটি সিটি গ্রুপের জন্য যেভাবে আয় বাংলাদেশে রিজার্ভের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে প্রচলিত ও জনপ্রিয় খাবারের ট্রেন্ড টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নতুন খাবারের উদ্ভাবন সব মিলে এবারের মেলা বিগত যে কোনো বছরের সিয়াল ফেয়ারের চেয়ে আলাদা প্রকৃতি থেকে পাওয়া টাটকা খাবারের পাশেই ছিল এআই প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য প্রস্তুতকারী যন্ত্রের প্রদর্শনী দর্শনার্থীরা বলছেন এ ধরনের আয়োজন শুধু খাবারের প্রতি ভালোবাসাই বাড়াবে না তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহ যোগাবে সতীর্থ কর্মকার এখন বিশ্ব দু হাজার পঁচিশ সালের চারশো একুশ বিলিয়ন রিঙ্গিতের বাজেট ঘোষণা করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাজেটে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো ও ন্যূনতম মজুরির বৃদ্ধির বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এছাড়াও বিদেশি কর্মী নির্ভরশীলতা কমাতেও নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ মালয়েশিয়া থেকে শাহরিয়ার তারিখের প্রতিবেদন সরকার গঠনের পর তৃতীয় বাজেট উত্থাপন করলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম গেল শুক্রবার দেশটির সংসদে দু হাজার পঁচিশ সালের চারশো একুশ বিলিয়ন রিঙ্গিতের বাজেট পেশ করেন তিনি আগের বছরের চেয়ে এবার বাজেটের আকার বেড়েছে ছয় দশমিক নয় শতাংশ সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষা আর্থিক ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন বাজেটে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে মালয়েশিয়ার সরকার এছাড়া ন্যূনতম মজুরি দুইশো রিঙ্গিত বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয় যা কার্যকর হবে বিদেশি কর্মীদের ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীরা বলছেন সরকারের এমন সিদ্ধান্তে জীবনযাত্রার ব্যয়ের বোঝা কিছুটা কমবে শ্রমজীবীদের দেশটির জাতীয় মজুরি পরামর্শক পরিষদ জানিয়েছে নিয়োগকর্তা ন্যূনতম মজুরির আদেশ না মানলে এক হাজার থেকে বিশ হাজার রিঙ্গের জরিমানা অথবা পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে এদিকে বিদেশি কর্মীর ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বহুস্তরীয় লেভি পদ্ধতির মাধ্যমে ভিসা কর বাড়ানোর পরিকল্পনার কথাও জানান দেশটির সরকার প্রধান এখন মালয়েশিয়া একের পর এক বোমা আতঙ্কের মুখে পড়ছে ভারতীয় এয়ারলাইন্সগুলো একই দিনেই বৃষ্টির বেশি ফ্লাইটে বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গত এক সপ্তাহে আতঙ্ক ছড়িয়েছে প্রায় সত্তরটি ফ্লাইটে যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো কিছুই উদ্ধার হয়নি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বোমা আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এদিকে নিউজিল্যান্ডের একটি বিমানেও ছড়িয়ে পড়ে বোমা আতঙ্ক বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানভীর জনি অতি সম্প্রতি ভারতীয় বিমানে বোমা হামলার আতঙ্ক কাটছেই না 
শনিবার সকাল থেকে ভারতের বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের বৃষ্টির বেশি ফ্লাইটে বোমার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়া ইন্ডিগো আকাশা এয়ার ভিস্তারা স্পাইজেট সহ বেশ কিছু নামিদামি এয়ারলাইন্সে এই আতঙ্ক দেখা দেয় বোমা হুমকিতে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল এবং জরুরি অবতরণ করা হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এয়ারলাইন্সগুলোকে জানানো হয় বোমায় সর্বত্র রক্ত ছড়িয়ে পড়বে আপনারা সবাই মারা যাবেন বোমা রাখা হয়েছে এটি ভুয়ানা ইত্যাদি নানা তথ্য গেল এক সপ্তাহে এমন প্রায় সত্তরটি ফোন আসে যদিও এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বলছে এই সবই ভুয়া খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও একই আতঙ্ক ছড়ানো হয় এ ঘটনায় ছত্তিশগড় থেকে সতেরো বছর বয়সী একজনকে আটক করে পুলিশ বোমা হামলার হুমকি ভারত ছাড়াও লন্ডন থেকেও আসছে গেল চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় এক ডজন বিমানে বোমা রাখার হুমকি আসে ইন্ডিগোর পাঁচটি বিমান বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় দুষ্কৃতিকারীরা এরপর বেশ কিছু বিমানের যাত্রীদের নামিয়ে করা হয় তল্লাশি বাতিল করা হয় বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পূজার মৌসুমের মধ্যে লাগাতার হুমকিতে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে যাত্রী ও এয়ারলাইন্সের এ ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মূলত গেল তেরো অক্টোবর বিভিন্ন জায়গা থেকে ভারতীয় এয়ারলাইন্সগুলোকে লক্ষ্য করে বোমা হামলার হুমকি দেয়া হচ্ছে ভিপিএন এর মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব আতঙ্ক ছড়ানোই তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না এদিকে ইয়ার নিউজিল্যান্ডের একটি বিমানে বোমা হামলার হুমকি ছড়িয়ে পড়লে সিডনি বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করা হয় এ ঘটনায় তদন্তে নেমেছে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ তানভীর জানি এখন বিশ্ব এখন সকালে নিচ্ছে আরও একটি বেরোতে ফির ঠিক পর বিরতির পর ফিরলাম আরও একবার আপনারা দেখছেন এখন সকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আসন্ন মিরপুর টেস্টের দেখার জন্য টিকিট মূল্য প্রকাশ করেছে বিসিবি সর্বনিম্ন একশো টাকায় উপভোগ করা যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা বাংলাদেশের মধ্যকার প্রথম টেস্ট সকাল দশটা থেকে স্টেডিয়াম বুথে পাওয়া যাবে ম্যাচ টিকিট একদিন পরই শুরু হতে যাচ্ছে মিরপুর টেস্ট একশো থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে মিলবে বিভিন্ন স্ট্যান্ডের টিকিট সবচেয়ে বেশি মূল্য ধরা হয়েছে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের টিকিট এই স্ট্যান্ডের জন্য গুনতে হবে এক হাজার টাকা ভিআইপি স্ট্যান্ডের টিকিট মূল্য পাঁচশো টাকা ক্লাব হাউস থেকে খেলা দেখতে খরচ করতে হবে তিনশো এবং নর্থ সাউথ স্ট্যান্ডের মূল্য দুশো টাকা আর ইস্টার্ন স্ট্যান্ডের টিকিট মূল্য একশো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে মিরপুর শেরি বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এক নম্বর গেটে বসবে প্রথম টেস্টের টিকিট পথ শেষ করছে এখন সকাল তার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার বন্দি বিনিময় চুক্তিতে ফেরত আনা যেতে পারে শেখ হাসিনাকে প্রয়োজন ভারতের সিদ্ধান্ত কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ভারত যদি না চায় তাহলে আমি যতই প্রসেসের কথা বলি না কেন ওটা কোনোভাবেই অগ্রসর হবে না ইসি পুনর্গঠনে শিগগির রিসার্চ কমিটি সংলাপে প্রধান উপদেষ্টা সব দলের সঙ্গে বসে আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তের উদ্যোগ সরঞ্জাম ও ইঞ্জিন সংকটের মন্থর রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের গতি জনবলের অভাবে চট্টগ্রাম বিভাগেই বন্ধ বিশটি স্টেশন এবং চারশো একুশ বিলিয়ন রিঙ্গিতের নতুন বাজেট ঘোষণা মালয়েশিয়ার জীবনযাত্রার ব্যয় ও বিদেশি কর্মী কমানোর উদ্যোগ
এই ছিল এখন সকালের আজকের আয়োজন এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডোটা এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি